హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యోం నమో నమ ఈరోజు మన జూనియర్ ఎన్టీ గారు ఎన్టీఆర్ గారు మన మనందరం అను అభిమానించేటువంటి ఒక గొప్ప నటుడు ఆయన ఈ బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాకి ముందుండి ప్రమోషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు సరే హిందీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగారు ప్రమోషన్ ఇవ్వమని తప్పు లేదు కానీ దాంట్లో అవసరం లేనట్టుగా ఇంకా ఉన్నవి లేనట్టు కల్పించి రణబీర్ కపూర్ని అలి అని ఆకాశానికి ఎత్తేశారు అసలు ఇందులో నిజ నిజాలు ఏమిటనేది ప్రేక్షకులకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి మీరు పొగిడి మీ యొక్క క్రెడిబిలిటీ పోగొట్టుకున్నట్టే అయింది కానీ వాళ్ళకి మీరు ఏదో కొంచెం మంచి మంచి చేసినట్టు మేలు చేసినట్టు ఎక్కడా లేదు ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు ఈ అలియా భట్ మీద రణబీర్ కపూర్ మీద ఇద్దరి మీద గొంతు కాడికున్నారు ఇంకా ఈ సినిమాను నిర్మి బ్రహ్మాస్త్ర సినిమా నిర్మించిన ఈ కరణ్ జోహార్ ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ మీద వాళ్ళు కుతికిల్లాగా ఉన్నారు ఈరోజు ట్విట్టర్లో వాళ్ళు బా బాయ్కాట్ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని రకరకాలుగా ట్రెండ్ చేసి బాలీ బాలీవుడ్నే తొక్కేద్దామని చూస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు ఈ బాలీవుడ్ని తొక్కేసేటప్పుడు ఉండే అవకాశాన్ని క్యాచ్ చేసేటువంటి గొప్ప పొటెన్షియల్ ఉండేది తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి మీరు ఆ మార్కెట్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలని ఆలోచించకుండా మీరేం చేస్తున్నారు అక్కడ అటర్ ఫ్లాప్ అయినా అక్కడ ఫెయిల్ అయిన బాలీవుడ్ని తెలుగు వాళ్ళ మీద రుద్దడానికి మీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని అంతా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు దీనివల్ల ఎవరికి నష్టము ఇప్పుడు రేపు హిందీ ప్రేక్షకులు మీ యొక్క సినిమాలను కూడా బాయ్కాట్ చేస్తారు టాలీవుడ్ సినిమాలకి ఎంట్రీ లేకుండా చేస్తారు అటు హిందీలో అప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని తమిళ వాళ్ళు మలయాళం వాళ్ళు అందిపుచ్చుకుంటారు ఇది మనకు అవసరమా సరే దీన్ని అంతా పక్కన పెడితే ఏ అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత రణబీర్ కపూర్ అని అంట ఇంకా రణబీర్ కపూర్ని మించిన నటులు లేడంట తర్వాత ఈ అలియా భట్టు ఫైనెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అంట ఆమె మొహం చూస్తే ఆమె నటన్ చూస్తే ఎవరికైనా సినిమా మధ్యలోనే వదిలి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది గంగూబాయ్ కతియావాడ లాంటి సినిమాల్లో ఆమె యాక్షన్ చూసి అందరూ అసహ్యించుకున్నారు అటువంటి ఒక నటిని మీరు నెత్తిన పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఒకసారి మన ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన ఈ అలియా భట్ గురించి రణబీర్ కపూర్ గురించి ఉన్నవి లేనివి కలిపి ఎలా పొగిడారో చూద్దాం భలే తమాషాగా ఉంటుంది i really 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 enjoyed amitabh bachchan sir's intensity hmm amitabh bachchan tho start chesaru bollywood gurinchi cheppetappudu super chaala baagundi kani tarvate gaadi tappoddi chudandi in his feet the way he stood the way he swung his left hand everything about amit ji was 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 very intense for me Okay, and he really nevindhi. created a hmm. mark on me hmm. as an actor. Mane undi. And Tarate. after Amit ji, there is one actor which I really, really, really connected to and that's Ranbir. Abba! Chau Deppu Gote Renni, this Ranbir Kapoor is not the action of the film. It's the same thing as 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 the film. But it's the same thing as the film. It's the same thing as the film. బాయ్కాట్ చేయలేదు బాయ్కాట్ చేయకుండానే అది అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఆ సినిమాల్లో ఈ రణబీర్ కపూర్ గారు హిందువుల్ని అవమానించేటువంటి పాత్రలో జీవించారు హిందువుల్ని హిందూ దేవుళ్ళని చాలా అవమానంగా చూపించారు ఆ సినిమాలో ఆ సినిమాలో ఈయన రీ లీడ్ రోల్ పోషించారు మూడు విభూతి రేఖలు పెట్టుకున్నటువంటి శివభక్తుల్ని ఎంతో అవమానకరంగా ఒక బ్రిటిషు వాళ్ళ కుక్కల్లాగా చూపించారు అది తప్పు కదండి అటువంటి సినిమాలో మీరు ఈ రణబీర్ కపూర్ లీడ్ రోల్ పోషించి తన పొరుగు పోగొట్టుకున్నాడు ఇంకా ఈ రణబీర్ కపూర్ ఏమంటాడు ఉదయం లేంగానే నేను ఆవు మాంసం తింటాను ఆవు మాంసం తినందే నాకు ముద్ద దిగదంటాడు ఈ రణబీర్ కపూర్ వాళ్ళ నాన్న ఋషి కపూర్ ఏమో ఆవు మాంసంని బ్యాన్ చేస్తే మహారాష్ట్రలో దానికి ఎదురేళ్ళు ఒక పెద్ద ఉద్యమం చేశాడు ఆవు మాంసం నా తినడం నా జన్మ హక్కు స్వాతంత్రం నా జన్మ హక్కు అన్నట్టు ఎంత తప్పండి ఆ గోమాతని గౌరవించని వీళ్ళు ఒక నటీ నటులుగా చలామణి అవ్వడం వాళ్ళ సినిమాలు మనం చూడడము మన డబ్బుతో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవ్వడము అస్సలు తప్పు అసలు ఈ గో గోమాత గోమాతకు గౌరవం ఇవ్వని గోమాతను చంపుకు తినడము కరెక్ట్ జోమా గోమాత మాంసంలో వదిలే ఉదయం లేంగానే తింటాననే రణబీర్ కపూర్ని ఇలా పొగడ్డం అనేది ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదు ఇంకా ఆయన నటనలో చూసిన అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత రణబీర్ కపూర్ అంటే నాకే నవ్వు వస్తుంది అయ్యో ఎన్టీఆర్ గారు మళ్ళీ అమీర్ ఖాన్ వస్తాడు బాధపడతాడు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి హిస్ ఫిల్మ్స్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ హిస్ has really 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 inspired me as an actor 
ఆయన సినిమాలన్నీ యాక్టర్గా ఇన్స్పైర్ చేశాయండి పీకే సినిమాల్లో హనుమంతుడి బొమ్మలు బొగ్గల మీద వేసుకొని దే మన దేవుళ్ళని చాలా దారుణంగా అవమానించాడు ఈ రణబీర్ కపూర్ అదేనా మీకు ఇన్స్పిరేషను ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఎందుకు బాయ్ కా బాలీవుడ్లో బాయ్కాట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఎందుకు ఈ బాయ్కాట్ బాలీవుడ్ సగ ఎందుకు తగులుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు హిందువులను అవమానించారు ఇన్ని రోజులు హిందువులు సహించి సహించి తిరగబడ్డారు ఇప్పుడు ఆ హిందువులు తిరగబడి ఒక పెద్ద ఉద్యమాన్ని నడుపుతూ ఉంటే దానికి వ్యతిరేకంగా మన ఈ టాలీవుడ్ హీరోలంతా దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళేసి లేదు వీళ్ళు మనవాళ్ళు లేను వాళ్ళ మీద భుజం భుజ చేసుకొని వీళ్ళు మనవాళ్ళు లేని వీళ్ళు చాలా గొప్ప నటులు వీళ్ళ సినిమాలు చూడండి ప్రమోట్ చేస్తే బాలీవుడ్లో మిమ్మల్ని కూడా బాయ్ కట్ చేస్తారు అది గుర్తుంచుకోండి అండ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఈజ్ రాక్ స్టార్ అండ్ దట్స్ వై ఇందాక రాజమౌళి గారు చెప్తూ ఉంటే రాక్ స్టార్ పాటలు వింటూనే ఉంటాను నేను రాక్ స్టార్ లో పాటలు బాగానే ఉన్నాయి అంతవరకు బాగానే ఉంది రాక్ స్టార్ లో ఇతను మనం పెళ్లిలో వాడుకునే పెళ్లి మంత్రాలను అవమానిస్తూ ఓం మాంగళ్యం తంతున మేహ అని ఒక సీన్ లో చాలా దారుణంగా పెళ్లి మంత్రాలను మన వేద మంత్రాలను అవమానించాడు మీకు అది కనిపించలేదా మీకు మీకు వ్యాపారమే ముఖ్యం మీకు హిందువులు హిందువుల యొక్క మనోభావాలు ఇవేమీ అవసరం లేదు ఇది మళ్ళీ నిరూపించారు మీరు కానీ రాజమౌళి గారు కానీ ఈ సినిమా పరిశ్రమలో ఉండే హిందువులందరికీ వ్యాపారం మాత్రమే ముఖ్యము వాళ్ళకి హిందువుల మనోభావాలు అవసరం లేదు హిందువుల శాస్త్రాలు పురాణాలు వాడి పట్ల గౌరవం చూపించడం ఇవేమి అవసరం లేదు కాబట్టి రాజమౌళి గారు కొన్ని సినిమాల్లో మన శివుడి గురించి అంత బాగానే చూపించారు కానీ ఆయన పర్సనల్గా ఒక నాస్తికుండని చెప్పుకుంటాడు ఏమి ఇప్పుడు హిందువుగా ఉంటే తప్పేమిటి ఇలా మీరందరూ కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ అని మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ బాయ్ ఈ బాయ్ కార్డు బ్రహ్మాస్త్ర ట్రెండ్కి మీరు ఎదురెళ్ళి అఫ్కోర్స్ రెహమాన్ గారు పాటలు అందరికీ నచ్చుతాయి బట్ ది ఇంటెన్సిటీ రణ్బీర్ హ్యాడ్ వైల్ హీ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ హిజ్ రోల్ యాజ్ రాక్ స్టార్ రియలీ 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 లెఫ్ట్ అ మార్క్ ఆన్ మీ అండ్ 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 ఐ షుడ్ రియలీ సే దట్ హీ ఇన్స్పైర్స్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఐ మీరు ఎన్టీఆర్ గారు మీరు ఒక గొప్ప నటీ నటులు దాంట్లో సందేహం లేదు మీరు ఎన్టీఆర్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోండి ఎన్ని ఈ రణబీర్ కపూర్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే ఇక మన టాలీవుడ్లో మా మీ కెరీర్ కూడా కొంచెం దెబ్బ తగులుతుంది సరే ఏదో చెప్పే ఏదో కొంచెం పొగడడానికి అలా చెప్పినట్టున్నారు దయచేసి రణబీర్ కపూర్ని మాత్రం ఆదర్శంగా తీసుకోవద్దు ఆయన నటనని అటు హిందీ వాళ్ళే చూడలేక బాయ్కాట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఇంకెవరైనా మన తెలుగు వాళ్ళు మీ తాతగారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని కానీ బాలకృష్ణ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది లైక్ ది ఇంటెన్సిటీ ఇన్ రణబీర్ ఇస్ వెల్ సో ఇట్స్ 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 రియలీ నైస్ టు షేర్ ద స్టేజ్ విత్ హిమ్ టుడే ఇన్ మై హోమ్ టౌన్ హైదరాబాద్ గివ్స్ మీ ఇమెన్స్ ప్లెజర్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్త్రస్ ప్రమోషన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ రాజమౌళి గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ రణబీర్ your journey as an actor doesn't stop with brahmastra you really really have to go in search of the brahmastra of acting and i really pray god that you achieve all what you want as an actor ee ee ranveer kapoor ni chudandi ayana shivudu ga vesham esadu kanisa mohana oka chinna kunkam bottu kuda pettukoledu ee vibhureekal sangha tarvata ante veeliki mana devullanna em gauravam ledandi vaalaki vyaparam అటు ఈ బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాలు నటించిన వీళ్ళకి వ్యాపారమే దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్న మన తెలుగు హీరోలకి వ్యాపారం తప్ప భక్తి ప్రపత్తులు గౌరవము మన హిందూ సంస్కృతి అంటే చాలా గొప్ప భావం అనేది ఎక్కడ నాకు కనిపించడం లేదు అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ జనరేషన్ అలియా ఆ సూపర్ సూపర్ మంచి సోప్ వేసారండి ఈ అలియా భట్టుకి ఈ అలియా భట్టు ఒక దేశద్రోహి ఈమె ఒక ముస్లిం ఈమె తండ్రి మహేష్ భట్టు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే ముస్లింగా మారిపోయాడు ఆమె తల్లి కూడా సోనీ రజిత ఒక ముస్లిం వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు ఉదయం లేస్తే పాకిస్తాన్ బొగుడుతుంటారు వాళ్ళ తల్లి ఏమో నేను పాకిస్తాన్కి వెళ్తా ఉంటుంది ఈమేమో మీకు నచ్చితే చూడండి సినిమాలు మా సినిమాలు మేమేమో చూడమని అడుక్కున్నావా అని ప్రేక్షకుల్ని అవమానంగా మాట్లాడుతుంది ఇంకా ఆమె షుగర్ తిందంట చాలా ఆరోగ్య సూచనలన్నీ పాటిస్తుంది ఆమె సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగదు కానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతూ వాటిని తాగమని అందరికీ యాడ్స్లో ప్రచారం చేస్తుంది ఆమె ఆమె నటన అందరూ చూశారు ఆ నటన చూడలేక అసలు ఆమె సినిమాలకే పోవడం మానేస్తున్నారు ఇక అటువంటి ఒక యాక్ట్రెస్ని 
ఫైనెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అని మీరు సంబోధించడం కొంచెం బాధ కలుగుతుంది కానీ మిమ్మల్ని ఆ స్టేజ్ మీద పిలిచారు మిమ్మల్ని వాళ్ళ గురించి పాజిటివ్గా చెప్పమన్నారు కాబట్టి చెప్పాలి కానీ మరి ఇంతగా పొగడతలు అవసరం లేదేమో అనిపిస్తుంది వెరీ 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 క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండ్ డాలింగ్ అండ్ ఐ మస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీబడి హూ సిటింగ్ హియర్ ద మోస్ట్ ఇమోషన్ ఐ యాక్చువల్లీ షేర్ విత్ ఇస్ విత్ రాజమౌళి అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ నాగార్జున బాబాయ్ సరే ఇంతవరకు మన ఎన్టీఆర్ గారు కొంతవరకు తక్కువే పొగిడారని చెప్పాలి ఇంకా వేరే వాళ్ళైతే ఇంకా ఎక్కువ పొగిడేలా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రేక్షకులు నిజమేమిటని మీరే తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తే మనం రాజమౌళి గారు చెప్పారనో లేదా మన ఇంకొక హీరో చెప్పారనో మనం ఏమీ పోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరే చూసుకోండి మీకు నచ్చితే వెళ్ళండి లేదంటే లేదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం మన శాస్త్రాలకు మన దేవుళ్ళకు ఎటువంటి అవమానం లేకుండా వాళ్ళని గౌరవిస్తూ గొప్పగా చూపిస్తుంటే అందరూ మేమే ముందుండి ప్రమోట్ చేస్తాం కానీ ఈ సినిమాల్లో వాళ్ళు ఒక్క దగ్గర కూడా ఏ యాక్టర్ కూడా బొట్టు పెట్టుకోడు అసలు శివుడు శివభక్తుడు అంటే విభూతి రేఖలు ఉండాలి రుద్రాక్షలు ఉండాలి ఏ ఏ యాక్టర్కి ఏ సీన్లో కూడా రుద్రాక్షలు లేవు ఏమీ లేవు కానీ వాటి విలన్ కూడా అందరూ హిందూ పురాణాలకు సంబంధించిందని చెప్తారు ఎవరు ఒక బొట్టు పెట్టుకోరు ఏమిటి విచిత్రం మరి హనుమాస్త్రం అంట హనుమంతుడు దేవుడయ్య బాబు అంటే హనుమాస్త్రం అనే ఒక ఆస్త్రాన్ని సృష్టిస్తారు నంది ఆస్త్రం అంటే ఇలా రకరకాలుగా మన పురాణాలను వక్రీకరించారు అసలు ఒరిజినల్గా ఈ సినిమా పేరు డ్రాగన్ ఈ సినిమాలోని కథ జలాలుద్దీన్ రూమి అనే ఒక అరే ఒక అరబిక్ జిహాదీ మతోన్మాది రాసిన కథల నుంచి తీసుకున్నారంట తర్వాత దానికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పేరు మార్చి కిచిడీ చేశారు అది అయింది కాబట్టి ఈ సినిమా నిజ నిజాల గురించి చాలా వీడియోలు చేస్తున్నాం అవి చూస్తే మీకు విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి హరిహోం